ውድ ቤት ሰቦቻችን በዋሽንግተን የሃር ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ የጆ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ከፍተኛ ተንታኝ ዳንኤል ጋብራ ካምባሳደር ሀርማን ኮን ጋር ያደረገውን ቆይታ እናቀርባለን አምባሳደር ኮን አምባሳደር ኮን በአሃዱ ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ በኩል ስለተከላከሉና መሰግናለን ከዋሽንግተን ዲሲ በዚህ ቃለ ምልልስ ስለተሳተፉ እና ደንቃለሁ ፍሮም ዋሽንግተን ዲሲ ሌትስ what we'll do is we'll will go towards the the horn of africa and ma masegnalen bedigam wed afrika qand namna etiopia wedallechibet akababi betkulu wed afrika qand bagaritu guday wessay mina neberot betelem be tplf mengist beertra netsanet huneta na salam guday has doubled in population uh but you were involved in uh negotiating the peace in ethiopia back in in 1990 በ1990 እና የማሽማገል ሚና ነበርዎት እንደማስቦ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር በጥፍ ጨምሮ ይሆናል አሁን እየተካሄደ ስላለው ጉዳይ ምን ይታዩታል ያን ጊዜ ይናፍቁት ይሆናል ያን መልካም ነገር አድርገዋል አሁን እየሆነ ያለውንም ዝም ብለና እናልፈው the tplf uh, the tigray and people uh, that have been there now the guat le has tanya matat be sultan lay nahal when i negotiated the final peace yemet arshawun had captured addis ababa militarily tplf fadis ababa mutadra hayle takotatara yemejemeryawun mengist masaratu nam indale metadal honu yemasaratu mengist demokrasiyo yal neber yeh guwat taqlalan bagenenet neber yasir gizatoch fake confederation fataru they created a fake confederation of of 10 states የስልጣን ክፍፍል ያለው የሚመስል እያንዳንዱ ጉሳይ ራስ አስተዳደር እንዲኖር አደረጉ ነገር ግን አልነበረም ህዋት ሁሉንም ነገር በእጁ አስገባ ሀብቱን ተቆጣጣሩ ምርጫውን ተቆጣጣሩ እና መጠቅላል ላይ ህዋት አንባገነናዊነት ነበር ይሄም በ2019 አከተመለት the new prime minister who have been part of the መጨረሻው የህዋት አጋር የነበሩት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ላይ ስልጣን ያዙ ቲፒኤልኤፍም ተቃወመ እናም አሁን የምታዩ ነገር ህዋት በራሱ የትግራይ ግዛት በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያድርገውን ሙከራ ነው ነገር ግን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመረው ማከላይ መንግስት ያን አልተቀበለው ቲፒኤልኤፍ መጨረስ አለበት ይላሉ በ29 አመታት ውስጥ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያደረገው ነገር የለም ሀብት ወደ ራሳቸው አጋብሷል ለኢትዮጵያ ህዝብ የፈየሩት ነገር የለም አሁን አሁን ላይ ተግዳሮቱ ማከላይ መንግስቱ ቲፒኤልኤፍን አልቀበልም ማለቱ አስከፊ ጦርነት መከሄዱና እንዳለመታደል በርካታ ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸው ነው and how do you see the american policy ወደ ኢትዮጵያ ሁኔታ سنመጣ የአሜሪካን ፖሊሲ እንዴት ይመለከቱታል በተለይም የአሜሪካ መንግስት ፖሊሲ በተወሰነ መልኩ ወደ ቲፒኤልኤፍ ያጋደለ ነው በሚል የሚመለከቱታል somehow the american government's policy towards ethiopia has been tilting towards the tplf and the goals of bringing them back into power at least until burnun wede sultan dagem mamtat yemil beans eske samntat befit aliam kawor befit yeneberu aradadiyan የነበረው ይሆን ተመሳሳይ ነገር አስተውለን ይሆን I've seen those statements by people and I think there's some እነዚህን መግለጫዎች ሐሳቦች አይቻቻውallo ምክንያቱም አሜሪካ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ለአመታት የዘለቀ መልካም ግንነት ነበር uh, but I but what the American government is saying right now is stop fighting ነገር ግን የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ባሆኑ ሰዓት ይያለ ያለው ውጊያይ ቁም ነው ጦርነት ግድያ ይብቃ ነው በተለይም በትግራይ የርሃብ ቀውስ በመስተዋሉ ሰዎች ማምረት ባለመቻላቸው ምግብ ባለመግባቱ ሰባዊ ድጋፍ ላይ ትኩረት ይዳረግ ነው እናም የአሜሪካ ሙሉ ትኩረት ማንንም ለመግፋት ሳይሆን ሰላም ነው የምንፈልገው ድርድር እንደከይድ ነው የምንሻው ነገር ግን ድርድር ካልከኝ መንግስትም ህዋትም እኩል ናቸው ያ ነው እንግዲህ ድርድር ማለት እኔ እንደማስበው ስተቱ ይሄ ነው ቲፒኤልኤፍ ከመንግስት ጋር እኩል አይታይም ዩናይትድ ስቴትስ ህዋት መጨረስ አለበት አለያ መፍረስ አለበት ማለት ተጠበቀባታል I'm actually happy you brought this up. I'm sorry to have interrupted you for a moment because I will refer to your tweet. ስላቋረጥኩት ይገርታ። ትዊት ካደረጉ ትላጣክስ። ጥሬ አራት ይመስለኛል። ሰፊ ትኩረት ያገኘ ነበር። 
should concentrate on persuading the TPLF that after 29 years in power ከ9ኛ መታት የአዲስ አበባ የስልጣን ዘመን በኋላ በህዝቡ የተገፋው ህዋት ራሳቸውን አፍርሰው ምረት ከተቀበሉ ሰላም እንደሚሰፈን ዩናይትድ ስቴትስ አጽኖት በመስጠት ማሳመን አለበት አሁንም ይሄ ዋካይድ ባለበት ነው ምረት መቀበል መኖር አለበት ይላሉ although they've done some pretty bad things in terms of stealing the wealth ምንም እንኳን ህጓት መጥፎ ነገሮችን ቢያደርግም ሀብት መዝረፍ ቴሌኮሙኒኬሽን እና ለማቀፍ ደራሾችን በበላይነት ቢቆጣጠሩም እነሱ ነው እንጀለኛ አድርጎ መፈረጅ ስሜት የሚሰጥ አይመስለኛም if you go to the city of adawa in tigray you'll see these gated communities where ወደ አድዋ ከተማ ጎራ ካልኪ ህጓት ካድሪዎች የናጠጣ ነው ኖር ነው የሚኖሩት so i think they have not done anything for the people of ethiopia but they've done a lot for the tp and the masbo kona le etiopia has menum yesarut neger yellacho bizu yesarut le rasacho huwat no gizew negdual teyintun le qole motat gizew ahun no and i remember that in 1995 they had an election in which astawsalo mech 995 mircha neberacho beteshenefubet ketama mirchawun serzewtal we can't lose you see so i think the tplf is no longer relevant tp leaf can get the fight abis now mawtat allebet should be leaving well put um if let's just look at ethiopia in terms of the stability of the horn the stability of the red sea ethiopian ka africa qand ka qay bahar akababi na ka makakkelnya misrak meragagat betelem ka talaq udase gidibna yewa gudayosh gar betegnanya ka sudan na gibs ansar nimelketat negaroch bezaqtacha wedet yamaru standing when it comes to those issues because obviously also those issues whether it is the uh peace and middle east the situation with yemen red sea በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ሰላም በየመን ያለው ሁኔታ የቀይ ባህር ጸጥታ ውሃ የዳሴው ግድብ ጉዳይ በግልጽ በኢትዮጵያ አሁን ላለው ጦርነት አስተዋጽኦ አላቸው how do you see የሚቀጥሉትን ጥቂት ወራት አለማመት እንዴት ያውታል የአሜሪካ መንግስት ውጥረቱን ለማርገብ ሚናው የት ይደርሳል great renaissance dam that the ethiopians have built and and what's happening now in tigray i i i do not have actual facts but i do not bergit beitipian bemiganabaw talaqu hidasi gidibna betigray ahun yetekastaw neger gar gidinet inorachwa maragage cabay noreñim tplf sele gidibu kemichenqo akalat digaf ayagenim lemalet alteratarem ke sudan na kegibz indemassebaw talaqu hidasi gidib beqetena ust lalem ragagat hunenya astwazwallo በታላቁ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን ውሃ ይፈልጉ በብሉ ናይል የሚመጣው ውሃ ይጠቀሙበት ወደ ሰሜን ብሉ ናይል ይልኩታል የሚፈልጉት ኤሌክትሪክ ነው ይህ መልካም ነገር ነው ነገር ግን ጠያቂው ግድቡ ለመሙላት ምን ያህል ጊዜ ፈጃል የሚለው ነው that means for for the farming period Egypt and Sudan will be deprived. ግድቡ ቶሎ ቶሎ ከተሞላ ድርቅ በሚሆንበት ጊዜ ሱዳን እና ግብጽ ውሃ ያጥራቸዋል። ይህ ነው ችግሩ። ኢትዮጵያውያን ግድቡን ቀስ ብለው እንዲሞሉ እንዴት ማሳመን ይቻላል? Let's change a little bit the subject and look at um Eski betosena menku arest nkeyal. Yeturk ye Russia na ye China an beqatanaw yallachon tezno fetarinet nimelk. Um lately uh በተለይም የቻይናና የሩሲያን ተጽዕኖ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ራሽያውያን በአፍሪካ ምድር በሳህል በመካከለኛው አፍሪካ ሴንትራል አፍሪካ other places it looks like they are also in negotiations in በሌሎች ቦታዎች በድርድሩም በመራም ማከለ አፍሪካ በመስራቅ አፍሪካ በኢትዮጵያና በሱዳን ጡንቻቸውን ያሳሳቡ What do you feel the United States government should be doing in order to alleviate or at least turn this tide and and change it? በተመሳሳይ ጊዜም ቻይናውያንም ተሰስራቸውን እያጠበቁት ነው። የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ይሄን ለመቀልበስ አለም ተጽኖዎችን ለማርገብ ምን መስራት አለበት ይላል? Well, to take Russia first, Russia has a Malcolm ka Russia lejemer. Russia and neger bicha no yemitsatao. ራሽያ በብቻኝነት የምትሰጠው ወታደር ነው ተከፋይ ወታደሮችን ትልካለች የጦር መሳሪያዎችንም ታቀርባለች መጣን የሀብታዊ እድገት ለማምጣት ምንም አቅም የላቸው ሩሲያ ከጣሊያን አራት ጥፍ የሚልቅ ህዝብ ቢኖራትም ጠቅላይ ላይ የሩሲያ ኢኮኖሚ ከጣሊያን ጋር ተመሳሳይ ነው 
የኢኮኖሚ አቅም የላቸው አፍሪካን በመጣኔ ሀብት ውድገት ያግዙ ማድረግ የሚችሉት ወታደርና የጦር መሳሪያ መላክ ነው ይህ ደግሞ ለአፍሪካ ይጠቅማል ሩሲያውያን ከተሳተፉ የሚጀምሩት ሀብት መዝረፍ ነው ለምሳሌ ያህል ማከለ አፍሪካን መמלከት ወደ ቻይናውያን ስንመለስ የቻይናውያን የተለየ ነው እንደ ሩሲያውያን አይደለም ከመጣኔ ሀብታዊ መስፋፋት የተነሳ ቻይናውያን በአፍሪካ ምድር ከ25 አመታት በፊት ፍላጎት ማሳየት ጀምሯል ማለት ይችላል ቻይናውያን ኢኮኖሚያዊ መስፋፋት ስለነበሩ ምርትን ይፈልጉ ነበር ጥሬቀው ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ነበር ያለው ስራታ በጁ ምርት ስታቀርቡ መሰረተ ልማት በቻይና ኩባንያዎች ገንብተን እንመልስላችኋለን አይነ ስራት ነው ደስ የሚል ሂደት ነው ይጉዳይ ወደ ቀጣዩ ዋሊያም ከመጨረሻው አርስቴ በፊት ወዳለው ጉዳይ ወስደኛል ጠቅላይ ሚስተር አብይ በአፍሪካ ብረ ጉባኤ ጥሪ 28 ላይ ንግግር ሲያደርጉ አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዲሁም በጸጣው ምክር ቤት መቀመጫ ቬቶ ፓወር እንዲኖራት አንስቷል ይደግሞ በቻይና እና በሩሲያ የተደገፈ ይመስላል በርግጠኝነት ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት እንደገፈው ወጣ ስለዚህ ኢኒሼቲቭ ምን ያስባል? ምናልባት እንደማስተዋወሰው የዛሬ 20 አመታት አፍሪካ በጸጣው ምክር ቤት አንድ መቀመጫ ነበርአት ራሳቸው አፍሪካውያን የትኛው ሀገር ተወክሎ በጸጣው ምክር ቤት በኢየሱስ አመቱ ያገለግላል የሚለውን ይወስኑ ነበር security council members said that africans deserve three seats because of their population and because of ከሁለት አስርተ አመታት በፊት ደግሞ አፍሪካውያን ከህዝባቸው ቁጥር አንጻር እና ከሌሎች ጉዳዮች በመነሳት ሶስት መቀመጫዎች በመክር ቤቱ ማግኘት ይገባቸዋል ተባለ እና ማሆን አፍሪካ ሶስት መቀመጫዎች አሏት ለሶስት አመታት ይወከላሉ አፍሪካ ህብረትም ይወስናል ሌላው ሀገር ሁለተኛ ዙር ከመወከሉ በፊት እያንዳንዱ ሀገር በተራይ ደርሷል እንደማስበው በመልካም ሁኔታ እየተሰራ ነው ነገር ግን ጥያቄው አፍሪካ ቬቶ ፓወር ይኖራት ነው ከጅምሩ የመንግስታቱ ደረጃ ቻርተር ሃያላኑ ቬቶ ፓወር እንዲኖራቸው አድርጓል ለቻይና ለሩሲያ ብሪታንያ ዩናይትድ ስቴትስ እና ለፈረንሳይ ይሰጣዋል and i don't think they're going to allow anybody else to to have that veto power ማንም ይሄን ቬቶ ፓወር እንዲቀላቀል የሚፈቅዱ አይመስለኝም ግልጽ ነው ይቃወሙታል ቻይና አፍሪካ ቬቶ ፓወር ካላቸው ደቡብ አሜሪካ ምን ድሁ ይህ አይሆንም እርሱ ቬቶ ፓወር ባይኖራቸው ሶስት ድምጽ አላቸው በዚህ መምረጥ ይችላሉ ጠቃሚ ናቸው there is a big ethiopian diaspora here in the united states um እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በርካታ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች አሉ። በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ራሱ በቅርቡ የቨርጂኒያ ወገጂ ያንኪን ሲመረጡ ብዙ ወሬዎች ነበሩ። የተወሰኑ ስደተኞች በተለይም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የዲሞክራቶች የባይደን መንግስት በኢትዮጵያ ያለው ፖሊሲ ቅሬታ ስለነበራቸው በስልጣን ላይ ለመሆን በርግጠኝነት ግፊት አድርጎባቸዋል። about policy towards ethiopia by the uh, democrats and by the biden government uh, that he wouldn't be in power that it definitely helped or aided in pushing him forward taking that into consideration and ይንግምቱስ በማስገባት የወደፊቱ ለመተንበይ በተለይ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲ ስንመጣ ኢትዮጵያን በተመለከተ ጉዳዩ እንዴት ያውታል how do you see this sort of trend or how do you see this um developing well i think uh it's quite normal for the diaspora ዳና እንደማስበው ይህ ለዲያስፖራዎች በጣም የተለመደ ነው በሀገራቸው ያለው ነገር መሰረት አድርገው ድምጽ መስጠት ኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ሐሳባቸውን ለመግለጽ ንቁ ናቸው የኔ ሐሳብ ነው አብዛኛው ዲያስፖራ በአዲስ አበባ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ይደግፋሉ people contract 
ቲፒኤልኤፍን አይደግፉም በርግጥ የቲፒኤልኤፍ ዲያስፖራ ሰዎች እናግኛቸዋለሁ ቲፒኤልኤፍን መደገፍ እንደሚቻል የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ለጉዳዩ ቀስ ብሎ ምላሽ ያሰጠ ይመስለኛል ሀገሪቱን የተቆጣጠረው መንግስት መደገፍ እንዳለባቸው ቲፒኤልኤፍ አቻ የሚባል አጋራ ለመሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት ኤርትራውያን የሚያደርጉት ደግሞ እነሱ ዲያስፖራው ያን ይደግፋል sometimes when i take a taxi and there's a near train there's a near train driver they say oh mr cohen and and the taxi says የኤርትራውያን ሹፌሮች ሚስተር ኮሆን የርሶን ፖለቲካ ነው ቆዋለን በመከራው ይሉኛል የኢትዮጵያ ዲያስፖራም እንደ አይሁድ አየርላንድ ነው there's the jewish diaspora there is the irish uh, i remember once uh, i was talking to the governor of new jersey during the irish civil war አስተውሳለሁ ባይርላንድ የርስበርስ ጦርነት ወቅት የኒው ጀርሲ ጋጂ ያይሁድ ሰዎች እስራኤልን እንዲደግፉ ጫና እንደሚፈጥሩባቸው አዋሯቸው ያሉን ያን ያልነው ነው የሚደግፉት የአየርላንድ ሪፐብሊክ ጦር ነው አስከፊናቸው አሉ ዲያስፖራዎች በውጪ ፖሊሲ መሳተፋቸው በዩናይትድ ስቴትስ የተለመደ ነው ኢትዮጵያ ግንኙነቷን አሁን ታይና ወደ ተሻለ ወቅት አጫጭር ወሰድ የተሻለ የወደፊት ግንኙነት ለመፍጠር እንዲሁም ኮራት በፊት የተበላሸው ለመጠገን የኢትዮጵያ መንግስት ምን ምን ያደርጋል ምን ሊያደርጉ ይችላል እንደማስበው እነሱ ሰላም እንደሚሹ ማሳየት ጦርነቱ እንዳልተጠናቀቀ ብናው ከጦርነቱ ለመቋጨት ፍላጎታቸውን ማሳየት አለባቸው ለአሜሪካ ባስተሳሰባቸው ውስጥ ሰላም መፈለግን ማሳየት አለባቸው እጅግ አስፈላጊው ነገር ራሱ የሰባዊ ድጋፎችን ለተራቡ የትግራይ ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ምክንያቱም አንዱ ችግር ወደ ትግራይ ሰባዊ ድጋፍ እንዲደርስ አይፈቀድም ዝግሆኑ ጥቂት ነው የተቀበሉ ስለዚህም የዩናይትድ ስቴትስ ቀዳሚ ጉዳይ ቁጥራን ሁሉም የሰባዊ ድጋፎች ወደ ትግራይ እንዲገቡ መክፈስ ነው እና ዩናይትድ ስቴትስ በግንባር ቀደምትነት የምታስቀምጠው ይሄ ነው ሁለተኛ ደረጃ ሰላም እንዲኖር እንፈልጋለን እኛም ዩናይትድ ስቴትስን እንዴት ነው ልትደርጋችሁ የምትችሉት አሸማጋይ ነው እንትችላላችሁ ኑና አገዙን ባካችሁ እናም ዩናይትድ ስቴትስ ደስተኛ ትሆናለች well with that we will end today's interview ambassador coin የዛሬውን ቀለብን ሰጣናከናል አምባሳደር ኮን ግዜውን ስለሰጡኛ ማሰግናለሁ ላስቴቶም ማሰግናለሁ ዳግም እንደገናኛለን ክብረት ይስጥልኝ መልካም ቀን ይሁን ነው ዌልኩም ቴንክ ዩ